ஞானம் பெறுவதற்கு முயற்சியும் தேவையில்லை பயிற்சியும் தேவையில்லை என்று கூறுகிறீர்கள் இப்படித்தான் எல்லா ஞானிகளும் ஞானம் பெற்றுள்ளார்களா நிச்சயமாக எல்லா ஞானிகளுடைய வாழ்க்கையிலையும் இப்படித்தான் நிகழ்ந்திருக்கு ஆனால் அவங்க வந்து தான் எப்படி ஞானம் அடைஞ்சோங்கிறது கூட நிறைய அவருக்கு தெரியாமல் போயிடுது அதனால தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் ஆயிடுது ஆனால் அடைஞ்சதனுடைய விஞ்ஞானம் அடைஞ்சதனுடைய சயின்ஸ் எல்லாம் ஒன்று போல தான் இருக்குது அதில் ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது எல்லா ஞானிகளும் ஒரே மாதிரி தான் ஞானம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க ஞானம் அடைஞ்ச நிலையில் இந்த விடுதலை அடைஞ்ச நிலையில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேறுபாடு கூட கிடையாது விடுதலை அடைஞ்ச பிறகு எல்லோரும் ஒரே நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வெளிப்பாடுகள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படலாம் நிறையாவுக்கு வந்து அவங்க எப்படி ஞானம் அடைஞ்சதுன்னுட்டே தெரியாமல் இருக்குது அவங்க போக்கில் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க புரிஞ்சுக்கிடுறாங்க நான் இப்படி தான் ஞானம் அடைஞ்சேன்னு சொல்லி அவங்க புரிஞ்சுக்கிடுறாங்க ஒருத்தர் கேட்டார் ஓஷோ ஞானம் அடையும் பொழுது எத்தனையோ ஆனந்தமான அனுபவங்கள்லாம் ஏற்பட்டதாக அவர் சொன்னார் அப்போ அந்த ஆனந்தமான அனுபவங்கள் ஏற்படுறது தான் ஞானமா அந்த ஆனந்தமான அனுபவங்கள்லாம் ஏற்படுறது தான் விடுதலையா என்கிற மாதிரி கேட்டார் இப்போ என்னை பொறுத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அனுபவங்களுக்கும் இந்த விடுதலைக்கும் ஞானத்துக்கு எந்த சம்மந்தமே கிடையாது ஆனந்தமான அனுபவங்கள் இருக்கிறது உண்மை தான் நம்முடைய பயிற்சிகளுடைய விளைவாக எத்தனை விதமான அற்புதமான அனுபவங்கள்லாம் கூட நமக்கு ஏற்படும் எனக்கு இந்த ஞான தெளிவு ஏற்படுறதுக்கு முன்னாலேயே எத்தனை விதமான ஆனந்த அனுபவங்கள்லாம் ஏற்பட்டுது அந்த ஆனந்த அனுபவங்களுடைய எல்லை என்னங்கிறது அந்த நிலையில் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சுது அதனால் எனக்கு வந்து இந்த தெளிவு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆனந்த அனுபவங்கள் மேலே அக்கறை இல்லாதனால அப்படி ஒரு ஆனந்த அனுபவம் எனக்கு ஏற்படலை இந்த தெளிவும் ரிலாக்ஸேஷன் தான் எனக்கு ஏற்பட்டது சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஆனந்த அனுபவ நிலைகள்லாம் ஏற்படாமல் இருந்து ஒரு தெளிவு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆனந்த நிலைகள் ஏற்பட்டுருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா இதே தான் நான் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் நானும் சொல்லியிருப்பேன் இப்படி ஞான தெளிவு கிடைச்சா இப்படி பேரானந்தம் ஏற்படும் விசேஷமான அனுபவங்கள்லாம் ஏற்படும்னு நானும் சொல்லியிருப்பேன் எல்லோரையும் இன்னும் கொஞ்சம் குழப்பிருப்பேன் ஏன்னா இதனால் என்ன ஆயிருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த அனுபவம் நிலையையும் இந்த ஞானத்தையும் சேர்த்து இணைச்சி பார்த்து பேசக்கூடிய ஒரு தன்மை எல்லாருக்குமே ஏற்பட்டு போச்சு ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் ஏற்படுது இவ்வளோ நாளும் ஏற்படாது புதுசாக ஏற்படுதுன்னு சொல்லி அவங்க நினச்சி அந்த அனுபவம் சார்ந்த ஒரு விஷயமாக இந்த the language of experience இந்த மாதிரி அவங்க அதை விளக்கம் சொல்லிடுறாங்க அதனால தான் எல்லாமே கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுது அனுபவங்களுக்கும் இந்த ஞான தெளிவுக்கும் எந்த சம்மந்தமே இல்லை விடுதலைக்கு எந்த சம்மந்தமே இல்லைங்கிற ஒரு பேசிக்கல் கான்செப்ட் வந்து அவங்களுக்கு விளங்க முடியாமல் போயிருக்கு ஒரு முறை அவர் பேருன்னு அரவிந்தருடைய ஒரு முறை அரவிந்தருடைய ஒரு ஆர்டிக்கிள் ஒன்று பார்த்தேன் அப்போ அந்த ஆர்டிக்கிள் அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் ஆன்மீகத்துக்காக நான் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணேன் நிறைய அனுபவங்கள்லாம் கிடைச்சிது நிறையா அனுகூலங்கள்லாம் கிடைச்சிது ஆனாலும் எனக்கு ஒரு ஒரு தெளிவோ விடுதலையோ கிடைக்கல ஒரு தீர்வு கிடைக்கல அதனால் நான் வந்து ஒரு தோல்வி அடைந்த நிலையில் ஒரு டிஜெக்டடாக உட்காந்து ஒரு ஒன் இயர் நான் வந்து எந்த ப்ராக்டிஸுமே பண்ணாமல் ஒரு டிஜெக்டட் மூடில் உட்காந்துருந்தேன் திடீர்னு எனக்குள்ள ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுது அப்போ அந்த மாற்றத்துக்கு காரணம் எனக்கே புரியல ஏன்னா எதையாவது நான் எதுவுமே பண்ணலை எல்லாத்தையும் விட்டு தோல்வி அடைஞ்ச நிலையில் தான் உட்காந்துருந்தேன் எனக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுது அது ஏன் ஏற்படுதுன்னே எனக்கு புரியலை ஆனால் வித்தியாசமாகவும் ஒரு அதீதமாகவும் நல்லாவும் இருந்தது அப்போ எனக்கு அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு ஒரு குருநாதர் இருந்தார் 
அப்போ அவருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ்னால தான் இது ஏற்பட்டிருக்கும் போல் நீ நினச்சி நான் சந்தேகப்பட்டு அந்த குருநாதரை போய் கேட்டேன் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தெலாம் எனக்கு ஏதோ ஏற்பட்டிருக்கும் போல் தருது நீங்கள் ஏதாவது பண்ணுனீங்களா நீ சொல்லி கேட்டேன் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார் இப்போ நீ அடைஞ்சனாலே நானே அடையலை இப்போ நான் எப்படி உனக்கு இதை ப்ளஸ் பண்ண முடியும் நீ சொல்லி அவர் சொல்லிட்டார் அப்போ எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை அப்போ நான் என்ன நினச்சிக்கிட்டேன் ஒருவேளை அந்த பிரம்ம சுரூபம் தான் பிரம்ம சக்தி தான் எனக்கு வந்து இந்த நிலையை கொடுத்துருக்கு போல் நீ சொல்லி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிற மாதிரி அதில் சொல்லியிருந்தார் இப்போ இது எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்களுடைய இயலாமே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்போ ஜானியுடைய வாழ்க்கையை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலையுமே இப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு புத்தரை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் புத்தர் வந்து ஒரு தெளிவுக்காக தான் அவர் புறப்படுறார் ஒரு தீர்வுக்காக புறப்படுறார் புத்தருடைய ஆரம்ப காலத்தை நம்ம பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் பிறக்கும் போதே அவருக்கு ஒரு ஜாதக ஜோதிடங்களில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இவர் பிற்காலத்தில் ஒரு சன்னியாசியாக போயிடுவார் ஜானியாக போயிடுவார்னு சொல்லலை சன்னியாசியாக போயிடுவாருங்கிற மாதிரி அவரை சொல்கிறாங்க அதனால் என்ன பண்ணிடுறாங்க அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பயப்படுறாங்க இவரை வந்து சன்னியாசியாக போடக்கூடாது வீட்டோட வச்சுக்கிடணுங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணால் அவர் வீட்டிலே இருப்பார்ங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் அவருக்கு ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க ஒரு இனிமையான சூழ்நிலை எப்பவும் அவர் பின்னணியில் இருக்கணுங்கிற மாதிரி எப்பவும் எளிமையான சூழ்நிலையிலே அவர் வாழ வைக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல சூழ்நிலை செட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப காலம் ஓடுது அவருக்கு மனைவி ஏற்படுது குழந்தையெல்லாம் ஏற்படுது அவர் நல்ல அளவுக்கு வளர்ந்து நல்ல ஒரு நிலைக்கு வந்துடுறாரு அது வரைக்கும் நல்ல சூழ்நிலையில் இருக்கிறார் ஆனால் காலம் என்ன ஆயிருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சூழ்நிலை விட்டு வெளியே வர வேண்டிய கட்டாயம் அவருக்கு ஏற்படும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் வந்து ஒரு நோயாளியை சந்திக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படுது இந்த நோயாளிகளை பார்த்தது அதுதான் முதல் முறை இதே மாதிரி எல்லாருக்கும் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னப்பட்ட உடனே ஒரு முதல் முறையாக ஷாக் ஆகிறாரு அடுத்த கட்டமாக அவர் வந்து ஒரு முதியவரை சந்திக்கிறாரு நடக்க முடியாமல் தள்ளாடிய வயசில் உள்ள ஒரு முதியவரை சந்திக்கிறாரு ஆச்சரியப்பட்டு இது என்னன்னு கேட்குறாரு எல்லாருமே ஒரு வயசில் இந்த ஒரு நிலைக்கு தான் வரணும் இதே ஒரு முதுமை நிலை தான் அடையணும்னு சொல்லி அவருக்கு சொல்லப்படுது அது இன்னும் கொஞ்சம் அவருக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்குது அந்த அதிர்ச்சியினுடைய உச்சமாக அடுத்தாப்பில் ஒரு மரணம் அடைந்த ஒரு டெட் பாடி அதாவது ஒரு சடலத்தை பார்க்குறாரு என்னன்னு விசாரிக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையும் இப்படி தான் முடியுது எல்லாரும் ஒரு காலத்தில் இறந்து மண்ணோட மண்ணாக தான் ஆகணும் இன்னும் சொல்லி அவருக்கு சொல்லப்படுது அப்போ அவருடைய அதிர்ச்சியினுடைய உச்சகட்டம் அவருக்கு ஏற்படுது ஏன்னா அது வரைக்கும் அவரை வந்து ஒரு இனிமையான சூழ்நிலையில் தான் அவரை வளர்த்துருந்தாங்க இப்போ அவருக்கு எதுவுமே இனிமையாக தெரியலை இந்த உலகமே துக்கமயமாகி போயிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஏசி ரூமில் இருந்த ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு சகரா பாலைனத்துக்கு வந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு அவருக்கு அந்த அளவுக்கு உச்சபட்சமான ஒரு ஒரு தாக்குதல் ஏற்பட்டுச்சு அப்போ தான் அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த உலகமே துக்கமயமாக தான் இருக்குது அதை மூடி மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அகத்தில் வந்து ஒரு நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கை தான் எல்லோரும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கங்கிற ஒரு கண்ணோட்டம் அவருக்கு ஏற்பட்டது அப்போ அவர் யாரை பார்த்தாலுமே அவங்க துக்ககரமாக இருக்கிற மாதிரி தான் அவருக்கு தோன்றிச்சது எங்கேயுமே துக்கமாக இருக்கிற மாதிரி யாருமே மகிழ்ச்சியாக இல்லைங்கிறது தான் தோன்றிச்சது அப்போ தான் அவர் ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிக்கணுங்கிற முயற்சிக்கு வரார் எல்லா கவலைகளும் எல்லா பிரச்சனைகள்லையும் எல்லா துயரங்கள்லேருந்து விடுபடுறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு இடம் இல்லையா அதுக்கு சாத்தியமே இல்லையாங்கிற ஒரு 
ஒரு டோட்டல் கொஸ்டின் ஒரு முழு கேள்விக்கு வர்றார் அதுக்கு தீர்வு காண்றதுக்காக முயற்சி பண்ணுறார் அப்படி தான் அவர் வந்து ஆன்மீகத்துக்குள்ளே நுழைவர் அவருடைய தீவிரத்தின் காரணமாக என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய மனைவி மக்களெல்லாம் விட்டுட்டு அவருக்கு காத்திருக்கக்கூடிய அரச பதவியும் விட்டுட்டு அவர் அப்படியே காட்டுக்கு போகிறாரு ஆன்மீக பயிற்சிகளில் ஈடுபடுறாரு அதையே முழு நேர வாழ்க்கையாக வச்சுருக்கிறார் அவருடைய தீவிரம் என்னன்னு சொன்னால் அளவு கடந்த முடியாத அளவு கிடக்கும் அளவு கடந்த தீவிரம் எல்லா முயற்சிகளையும் எல்லா பயிற்சிகளையும் ஒரு ஒரு தீராத தாகத்தோட பண்ணுறார் இப்போ நாம் ஏதாவது பலரையும் பார்த்துருக்குறோம் பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அறவுரையாக பண்ணுவாங்க இது நம்ம சரியாக பண்ணலை சரியான ரிசல்ட் கிடைக்கலன்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க ஆனால் இவருக்கு அந்த முடிவுக்கு வர வேண்டிய அவசியம்லாம் போச்சு ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் எந்த குறையும் வைக்கல என்ன பயிற்சி என்ன முயற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அத்தனையும் அதுக்கு தேவையான தீவிரத்தோடு பண்ணார் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆன்மீக உலகத்தில் எத்தனை விதமான அனுபவங்கள் கிடைக்கிறதாக பார்க்குறோம் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம பண்ணக்கூடிய பயிற்சிகள் தான் நம்ம பயிற்சிகளை வந்து முறையாக பண்ணும் பொழுது அருமையான அனுபவங்கள்லாம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி எத்தனை விதமான அனுபவங்கள் எத்தனை விதமான ஆற்றல்கள் அவருக்கு கிடச்சிது ஆனால் அவர் தேடி வந்த தீர்வு தான் அவருக்கு கிடைக்கல அவர் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தார் முடியல முயற்சிகளை கொஞ்சம் தீவிரப்படுத்தியும் பார்த்தார் அதனால் உள்ள விளைவு என்னாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அவருடைய உடல் பலவீனமாகி உடல் நோயுற்ற தன்மைக்கு தான் போயிட்டு நடக்க கூட முடியாத நிலைக்கு வந்துட்டார் அவ்வளவு தீவிரத்தினுடைய விளைவாக அந்த ஒரு கோலத்துக்கு தான் வந்தார் அதனால் வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு மனம் முடிஞ்ச நிலைக்கு போயிட்டார் ஏன்னா எல்லாத்தையும் பண்ணி பார்த்தாச்சு வேறு பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அவருடைய முயற்சிகளினுடைய எண்டுக்கே போயிட்டார் ஒன்றும் முடியலைன்னு சொல்லி ஒரு தோல்வி அடைஞ்ச மனநிலையில் அவர் அப்படியே போய் ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்றார் ஒரு அரசன் அவனுடைய படைகளெல்லாம் இழந்து ஆயுதங்களையும் இழந்து தோற்று போய் நிராயுத பாணியாக நின்னான்னு சொன்னால் எப்படி இருப்பானோ அந்த நிலையில் ஒரு மனம் முடிஞ்ச நிலையில் போய் உட்கார்றார் அவருக்கு எந்த ஸ்கோப்புமே இல்லை ஏன்னா எல்லா முயற்சியும் பண்ணி பார்த்தார் வேறு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அடியே இல்லை பாதையே இல்லை அப்படியே ஒரே நிலையில் உட்கார்ந்த நிலையில் அவர் எதை தேடி வந்தாரோ அது தானாக கிடச்சிது அப்போ அவருக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏன்னா அவர் முயற்சி பண்ணும்போது ஏதாவது கிடச்சிருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் ஆச்சரியப்பட மாட்டார் நம்ம முயற்சி பண்ணால் நமக்கு கிடச்சிதுன்னு சொல்லி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் ஆனால் எல்லா முயற்சிகளையும் கைவிட்டுட்டு எந்த முயற்சியுமே பண்ணாமல் உட்கார்ந்துருக்கும் போது அவர் எதை தேடி வந்தாரோ அது கிடச்சிது விழுந்து விழுந்து முயற்சி பண்ணும்போது கிடைக்காத ஒன்று எந்த முயற்சியுமே பண்ணாத நிலையில் கிடச்சிது அப்போ அதனுடைய லாஜிக் அவருக்கு புரியவே இல்லை இது எப்படி சாத்தியம்னு சொல்லி அவர் அவருக்குள்ளே ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தார் அப்படி பார்க்கும் பொழுதுதான் அவருக்கு என்ன நிகழ்ந்ததுன்னு சொல்லி அவருக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சார் அதை கண்டுபிடிச்சு அவர் அதை உலகத்துக்கு சொல்கிறார் ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் ஆசை இல்லைன்னா துன்பமே இல்லைன்னு சொல்லி உலகத்துக்கு சொல்கிறார் ஆனால் அந்த ஸ்டே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சின்ன வயசில் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் லெவல்லே நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் படிச்சிட்டோம் புத்தருடைய போதனைனா என்னன்னு சொல்லும் பொழுது ஆசையை துன்பத்திற்கு காரணம்னு சொல்லி அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேயே நம்ம படிச்சிட்டோம் அது ரொம்ப சர்வசாரமான விஷயமாகி போச்சு ஆனால் புத்தர் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக அப்படி சொன்னது தான் ஒழிய உண்மையில் அன்னைக்கு அவர் கண்டுபிடிச்சது அது கிடையாது 
அவர் கண்டுபிடிச்சது வேறு உண்மையில் அன்றைக்கி அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார்னு சொல்லி சொன்னால் ஆசையை துன்பத்திற்கு காரணம்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை அன்னைக்கு அவர் கண்டுபிடிக்கல ஒரு ஃபிலாசபி அன்னைக்கு அவர் கண்டுபிடிக்கல ஆசைப்படாத இயக்கம் உள்ள ஒரு மனோ இயக்கம் அவருக்குள்ள இயங்குறத அன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கிறார் ஒரு லிவிங் மூமெண்ட் அன்னைக்கு அவருக்குள்ள கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த லிவிங் மூமெண்ட்டில் ஆசைங்கிறதே இல்லை ஆசைப்படாத இயக்கம் உள்ள ஒரு மனோ இயக்கம் அவருக்குள்ளே இயங்குறத அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த இயக்கத்துக்கு நிர்வாண நிலைன்னு பேர் கொடுக்குறார் அப்படி ஒரு நிலை அது நம்முடைய சொந்த நிலை அது நம்ம முயற்சினால் ஏற்பட்ட நிலை இல்லைங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்கிறார் சமுதாயத்திலேயோ ஆன்ம சாதனையிலேயோ ஈடுபடுற அத்தனையுமே அத்தனை பேருமே இப்படி ஒரு நிலை இருக்குங்கிறதே தெரியாமல் இருக்கு இப்படி ஒரு நிலையே இருக்குன்னு தெரியாத நிலையில் தேடி தேடி அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு நிலை இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை எல்லாருமே கண்டுபிடிச்சிக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லி அந்த நிலையை எல்லாருக்கும் சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் அவருடைய சீடர்களுக்கு இப்படி ஒரு நிலை இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய சீடர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார் ஆனால் உண்மையில் அது நம்முடைய சொந்த நிலை தான் ஆனால் இப்போ என்ன ஆகி போச்சுன்னு சொன்னால் அந்த நிர்வாண நிலைங்கிறதே கூட உண்மையில் என்ன சொல்ல நிர்வாண நிலைன்னு சொல்லி நம்ம எதை சொல்லுவோம் ஒன்றும் இல்லாத ஒரு நிலையை தான் நிர்வாண நிலைன்னு சொல்லுவோம் அதில் ஒன்றும் எந்த முக்கியத்துவம் இல்லாத ஒரு நிலையை நிர்வாண நிலைன்னு சொல்லிடுவோம் ஏன்னா அதுக்கு எந்த முக்கியத்துவமே இல்லாத நிலைய ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் நிர்வாண நிலைங்கிறதே ஒரு பிரம்மாண்ட நிலைங்கிற ஒரு பேர் ஆகி வச்சுப்போம் இப்போ யாருமே நிர்வாண நிலைன்னா ஒரு சாதாரண நிலைன்னு நினைக்கிறது இல்லை அதுக்குமே ஒரு பிரம்மாண்டமான பேர் கிடைச்சிட்டு ஏன்னா உண்மையில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நிர்வாண நிலைங்கிறது வேறு எதுவுமே கிடையாது ஒரு இன்னோசன் ஸ்டேட்டு தான் அது நம்ம எல்லாருமே குழந்தையாக இருக்கும்போது அந்த நிலையில் தான் இருந்தோம் இப்போவும் அந்த நிலை நம்மளை விட்டு போகலை இப்போவும் நல்ல அந்த நிலை நம்மகிட்ட தான் இருக்குது அந்த நிர்வாண நிலைங்கிறது ஒரு இன்னோசன் ஸ்டேட் அது அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை தான் அவர் நிர்வாண நிலைன்னு பேரை கொடுத்துக்கிட்டார் அப்படி பேரை கொடுத்ததுனால அது இன்னோசன் ஸ்டேட் இல்லாமல் போகலை அதான் இன்னோசன் ஸ்டேட் அதுதான் நிர்வாண நிலை இப்போ இதே நிலை தான் வந்து ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்கு ரமண மகிழ்ச்சியுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்கு எல்லா ஞானிகளுடைய வாழ்க்கையிலையும் இதே அணுகுமுறை தான் ஏற்பட்டிருக்கு ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அவரும் எத்தனையோ முயற்சிகளை ஈடுபடுறார் ஏன்னா அவர் வந்து எப்படி அறிவிக்கப்பட்டார்னு சொல்லி சொன்னால் உலகத்துக்கு ஒரு போதகராக வருவார்னு சொல்லி அவர் வர அறிவித்தாங்க ஆனால் போதனை பண்ணுறதுக்கு அவர் ஞானம் அடையலை ஏதோ அவருக்கு தெரிஞ்சது படித்தது முயற்சி பண்ணதுகளை தான் போதிச்சுட்டு அலைஞ்சார் ஆனால் அவர் பண்ணின போதனையில் அவருக்கே திருப்தி கிடையாது அனுபவங்கள் பயிற்சிகள் எத்தனையோ இருந்தது சமாதி நிலை அடைஞ்சார் அவுட் ஆஃப் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏற்பட்டது சூட்சும சரீரங்கள் எத்தனையோ பயணங்கள்லாம் மேற்கொண்டதாகலாம் அவருடைய பற்றிய செய்திகள் இருக்குது ஆனால் அந்த தெளிவு கிடைக்கல ஆனால் என்ன நிகழ்ந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு முறை அவருடைய சகோதரர் அவருடைய உடம்பு பிறந்த சகோதரர் அவர் கூடயே வாழ்ந்துட்டு வந்தார் அவரும் இவரும் சேர்ந்து தான் உலகத்துக்கு போதனை பண்ணுறதாக ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அவர் ரெண்டு பேருக்குமே சேர்த்து தான் ட்ரைனிங்கே கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு முறை அவருக்கு அந்த ஒரு பிரதர் அவர் பேர் நித்யா அவருக்கு அதிகமான அளவில் சுகவீனமாக விட்டது இவர் அவர் ஜேகே தான் அவரை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் ஜேகே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் ஜேகேக்கு வந்து ஒரு பயணம் ஒரு கடல் பயணம் மேற்கொள்ளணும்னு சொல்லி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்போ அந்த கடல் பயணத்தை மேற்கொள்ளலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள ஒரு தயக்கம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பிரதர் வந்து அவ்வளோ தூரம் சீரியஸாக இருந்தார் 
நம்ம கூட இருந்து கவனிச்சா தான் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அவரு நினைச்சிட்டு இருந்தாரு அதனால நான் பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாரு அந்த தியாசாபிகள் சொசைட்டியில் உள்ளவங்க சிலர் வந்து அவங்க தொடர்பு உள்ள சில செய்வி தெய்வீக சக்திகளோட தொடர்பு கொண்டு அந்த ஒரு ப்ரிடிக்ஷனை கேட்டாங்க இப்படி ஜே கே வந்து கடல் பயணத்தை மேற்கொள்ளலாமா அவருடைய பிரதர் நித்யா பிரச்சனை இல்லாமல் இருப்பாரா சொல்லி ஒரு டைரக்ஷன் கேட்டாங்க அப்போ இந்த தெய்வீக சக்திகளை என்ன சொல்லிச்சுன்னு சொன்னால் ஜே கே தொடர்ந்து பிரயாணத்துக்கு போகலாம் அவருடைய பிரதருக்கு ஒன்றும் ஆகாது சொல்லி இந்த தெய்வீக சக்திகளையும் சொல்லிட்டு அப்போ இவர் அதை பின்பற்றி பயணத்தை மேற்கொள்கிறாரு பாதி வழியில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க கப்பலுக்கு தந்தி வருது நித்யாவுக்கு ரொம்ப சீரியஸாக சொல்லி இவருக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல பயணத்தை இந்த பாட்டி திரும்புறதா பயணத்தை ப்ரொசீட் பண்ணுறதா என்னன்னு சொல்லி தெரியல இவங்க முடிவெடுக்கிறதுக்கு முன்னால் அடுத்து தந்தி வந்துட்டு நித்யா இறந்து போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவருக்கு வந்து ஜே கே வந்து இதுவரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஷாக் அவர் அடைஞ்சதில்ல அவர் அந்த துக்கத்தை அவரால் அந்த துக்கத்திலேருந்து அவரால் மீள முடியல அவர் உலக போதாகர்னு சொல்லி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தார் ஆனால் இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து தெளிவடையாதனால அவர் அந்த கவலைகளுக்கு கவலைகள் இருந்து அவரால் விடுபட முடியல தெய்வீக சக்திகளும் கூட அவரை கைவிட்டுட்டுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாரு உலகமே கைவிட்ட நிலையில் அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு அந்த நிலையில் அவர் வந்து அவருக்கு ஏற்பட்ட துக்கத்தோடு வாழ்கிறார் எதையுமே செய்ய முடியாத நிலைனா அவர் எத்தனையோ பயிற்சி முயற்சிகள் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் வந்து தவம் தியானங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த துக்கத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு எந்த பயிற்சியும் மேற்கொள்ளலாம் அவர் எதையுமே செய்ய முடியாத ஒரு நிர்கதியான நிலையில் அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த துயரத்தோடு வாழ வேண்டிய நிலைக்கு வந்துடுறார் அந்த நிலையில் அவருக்கு அந்த மாற்றம் ஏற்படும் அதாவது அவங்க வந்து அதுலேருந்து விடுபடணும்னு சொல்லி எந்த முயற்சியும் பண்ணலை தவ முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு துக்கத்துலேருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கல இதிலிருந்து விடு இதை செய்து இதை அடையணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணலை எல்லாத்தையும் கைவிட்டு சும்மா இருக்கிற நிலையில் அந்த மாற்றம் ஏற்படும் ரமண மகரிஷியை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு நேரத்தில் அவர் ஒரு சின்ன சிறுவனாக தான் இருந்திருக்கிறார் ரொம்ப கூட அவர் ஒன்றும் படிக்கல சாஸ்திரங்களை பற்றி அறிவே அவருக்கு கிடையாது ஒரு சின்ன ஸ்கூல் பாய் திடீர்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு நாள் மரண பயம் ஏற்படுது அவர் அந்த மரண பயத்தை எதிர்த்து அவர் போராடலை அதில் வந்து தப்பிக்கிறதுக்கு எந்த முயற்சியும் பண்ணலை அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு அந்த ஒரு விளைவு ஏற்படும் அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாருக்குமே அந்த முயற்சி கைவிட்ட நிலையில் தான் அது நிகழுது அந்த முயற்சி கைவிட்ட நிலையில் எப்படியோ அது நிகழ்ந்துருது ரமண மரிசை இது ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு சின்ன வயசு அவருக்கு எப்படி தான் ஏற்பட்டு அதனுடைய மெக்கானிசம் என்னென்னே அவருக்கு தெரியல பெரியவங்களுக்கே கண்டுபிடிக்க முடியல நான் அவர் ரொம்ப சின்ன பையன் மாற்றத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடுறாரு ஆனால் எந்த மாற்றத்துக்கு என்ன காரணம்னே அவரால் தெரிஞ்சிட முடியல ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரே மெக்கானிசம் தான் அந்த மனசு வந்து தன்னை எதிர்த்து போராடாதபடி தன்னை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு எந்த போராட்டமும் பண்ணாத நிலையில் தன்னுடைய இயலாமை ஒத்துக்கிட்ட நிலையில் அவங்களுடைய மாற்றம் அவங்களுடைய விடுதலை அவங்களுடைய புரிதல் எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடுது அந்த நிலை ஆனால் அவங்க வந்து அதனுடைய விஞ்ஞானம் அதனுடைய மெக்கானிசத்தை தெரியாதனால எதையோ அடைஞ்சோனே தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ரமணர் கூட என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாருன்னு சொல்லி சொன்னால் எனக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல நிலை ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு சுகமான காய்ச்சல் போலன்னு சொல்லிக்கி
என்ன நிகழ்ந்து நமக்கே தெரியலன்னு சொல்லிக்கிட்டார் அப்படி அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து அடைஞ்சனால ஒன்றுதான் ஆனால் அவங்க வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷனில் கொஞ்சம் மாறுபாடு இருக்கு 